你喜欢湘俊吗？你爱他吗？梧桐，你告诉我你爱我吗？不要动，彤彤会看到。你现在离我这么近，我可以感觉到你心跳得很快，这是不是证明你心动了？你这种反应是不是在告诉我，你对我的感觉就是爱？是，我曾经爱过你，可是你听好了，只是曾经。当你跳出来，跟我抢彤彤，跟我说彤彤跟你在一起对大家都好。跟我说我们之间再没有任何瓜葛的时候，我就知道，这五年就是一场梦。你知道吗？我好不容易逼迫我自己忘掉你，你为什么突然又要出现说这些话？为什么？看一下，这里这样子，可以吧？梧桐，你给我站起来。嗯，可以。好，哎，嗯，怎么了？梁氏的案子你怎么盯的？徐经理，早晨梁总的助理给我打了个电话，说他们根本就没有兴趣跟我们合作，让我们不要再打电话骚扰他。就是因为你，让我们整个营业部，甚至整个公司都受到了牵连。刚才我被老总劈头盖脸骂的跟孙子一样。这事儿不成，你怎么不早说呢？你知道我在这个案子上花费了多少时间、多少心血吗？徐经理，您先别生气。我之前跟您汇报过，梁氏他们对这个案子没有兴趣。不感兴趣？那你不能调动他们的情绪，让他们感兴趣吗？这不是你们女人的本事吗？你不想想，当初你是怎么当上这个组长的？那不就是跟那个男人有点破关系吗？哦，现在你句话不成就完了。干什么吃的你？哎，我问你啊，你除了会给男人生孩子，你还会干什么呀？你怎么了？我说错了吗？开始啊，我以为你能跟厉仲谋这样的男人生孩子，也算有点本事。现在到头来看看啊，你也只会生孩子。经理，谈工作就谈工作，你干嘛谈人家私事啊？想为梧桐出头是不是？你也不比他好到哪儿去。还有你，你。还有你，你都过了，哼！看看啊，倒数第一啊，说说吧，谁来负责这个事情？经理，这件事都怪我，是我做的不好，是我无能。你也知道你无能啊，我告诉你，就是因为你，公司决定裁人了。你是小组长，你们小组业绩倒数第一。你说说，裁谁最合适？我，我辞职。不过，请你不要为难我的组员们，他们真的都很努力。好，既然你愿意一个人受雇，我也不拦着你。这件事情到此结束。你，你，你，给我努力工作啊！不然下一个走的就是你们。吴桐，你怎么那么傻呀
，你不用辞职的，业绩不好又不是你的错。好了，干嘛呀？我真没事儿。马上，彤彤就要放暑假了，我还能好好陪陪她呢。倒是你，平时说话没个把门的，以后注意点啊。梧桐，你别走了，别走了，你真的舍不得你走。哎、行了，你和大家都站着干嘛？快给我收拾东西。喂，湘俊。从你下车到现在，一句话都没说，整个人失魂落魄的。吴桐，我知道你刚辞职，心里肯定不舒服。一份工作没了也不算什么大事，你不要这样好不好？也许在你心里，这只是一份几千块钱的工作。可是对于我来说，他是我的依靠，而且他是我用来维持生活，等有朝一日经济好起来，把彤彤接回来的希望。我不想因为我连累我的同事，所以我没办法，只好自己走。可是强颜欢笑真的好难啊。我们的梧桐是一个大好人，事事总是为别人着想。你放心，那么好的人，老天爷是不会亏待你的。工作没了，可以再找。彤彤是你的儿子，他永远跑不了。没有什么人是真的不可替代的，也没有什么东西可以一直拥有。我听过一句话：亲人之间的缘分只有一次，无论我们能相处多久，都要珍惜相聚的时光。因为下辈子，我们与亲人，无论爱与不爱，都不会再相见、相认。所以我真的很想，很想珍惜和彤彤在一起的时光。美妙，所有事情你都不要担心，你只要站在我身后就好。把所有的困难、所有的麻烦、所有不开心的事情，都交给我，让我帮你解决。知道了，知道了，知道了
下一位，把这表填好了啊，来把简历交给我。行，下一位，把这表填了啊。今天招聘会到此结束了啊，大家明天再来吧。我中午饭没吃就过来了，这么早就结束了？你什么意思？什么呀？这什么公司？天，别浪费时间嘛！什么破？早点休息。喂，吴桐，啊，下午有时间吗？怎么了？不会彤彤又出什么事了吧？我有事要跟你说，待会儿我让建东去接你。哎，喂小姐，您需要点什么？啊，不用了，谢谢。我只有十五分钟，你跟创美公司的顾美玲是什么关系？美玲，你有什么事情可以直接告诉我，不用搞这么多的小动作。什么意思啊？创美公司的顾美玲打了我的私人电话过来，说有一个非常有前景的融资计划要跟我谈。他还真是神通广大呀！我这个号码，没有外人知道。他发过来的融资计划漏洞百出，根本没有资格跟我们历史合作。他有胆量敢接触我，是不是觉得自己背后有靠山？我听不懂你的意思。我已经找人查过了这间公司，它只是一家小型的家用电器公司。连自己的工厂都没有，全部找代工工厂加工贴牌。这间公司前几年盈利之后一直亏损，尤其今年第一季度最为严重。他们已经资不抵债了。你的意思是，创美要破产？如果不是这样，他们为什么这么急着找投资人呢？吴桐，我希望你以后有什么要求直接跟我说，否则我一概不会接受。美玲确实是我的好朋友，可是她公司的事我真的不清楚。是吗？你一方面说不要跟我有牵连，几次跟你谈条件，你都摆出一副高姿态的样子；一方面又让你的朋友借你的裙带关系跟我谈合作。什么裙带关系？我又不是你的女朋友，也不是历史的女主人，有什么裙带关系可以让她攀爬？你最好说的是实话，带回去，告诉他没有机会，还有希望你能谨慎选择交往的朋友。我交什么朋友，用不着你管。在我最困难的时候。只有他在帮我。吴桐。你怎么在这儿啊？打电话怎么没接？哦，那个，没太注意电话，不好意思啊。怎么了？你有心事啊？嗯，没有，没事儿。那请我上去坐坐吧。嗯，走。我看你打扮过了，去约会了？没有。你今天怎么有时间过来啊？过来看你啊。现在有没有上班？我，我很快就会找到工作的。
，我去给你倒杯水。哎，我知道，可我很想你啊。又来了，不要这样。什么叫又来了？这不是男女朋友相处很正常的方式吗？拜托，给点鼓励好不好？不如你来我公司吧。你可以选择到律师事务所，或者是下市企业，随便你想选哪个都可以。你看怎么样？相君，不管你选哪一个，我都希望能够请到你这样心地善良又美丽的职员。相君，我知道你是为我好，可是，可是我不能接受，我不想因为我们俩的关系。得到这份工作，我也不想你为了我破坏你自己的形象。无论是你的律师事务所，还是刚刚接手的相氏企业，如果是这样的话，我心里会非常不舒服。而且，我也不想让别人看不起我。哎，管别人干什么？你是我的女朋友，你来我公司做事理所当然。我想让所有人都知道，你在我心里是最重要的人。你们有什么好担心的？不如这样吧。如果，如果过一段时间我再找不到工作，那我就要请你这个大律师、大总裁帮我的忙了，好吗？你这个……好了。现在呢，你不是说，你像是那边的工作很忙吗？你就忙你的事情，我呢，就好好的找我的工作。这样行吧？你就是这么逞强，好吧？那过段时间，如果你还没有找到工作的话，你就要听我的，来我公司上班吧，我们就可以做一对情侣工作伙伴，怎么样？拜拜。拜拜。买菜啊啊！哎，你怎么没去上班啊？嗯，我我辞职了。啊？为什么？发生什么事了？说来话长。哦，哎，你这突然辞职，不会是有什么特殊的原因吧？干的不开心就不干了呗。啊，反正工作可以再找吗？又饿不死。现在彤彤不是也有人在养吗？啊，哎，嗯，你有时间吗？咱俩聊一会儿呗。呃，走吧。哎，对了，张元最近怎么样啊？啊，还是老样子。嗯，彤，咱俩这么好。我也不想瞒你，张云他们公司最近发生了一些困难，如果没有资金注入，开发不了新产品的话，他们可能就会……你就去找了李仲谋，对吗？啊，我想来想去，只有他能帮我们。我想知道这是你的主意还是张元的主意啊？我的，头。我怀孕了，各方面检查起来都像个男孩儿。不是，什么时候的事儿啊？你怎么不告诉我呀？几个月了？两个多月。我本来不想要这个孩子，可是你也知道啊，张云他们家三代单传，他父母就偏想要个男孩儿。我这偏偏……哎呀，哎，你干嘛呀？彤，我也不想瞒你。现在他们那个小型家电市场竞争特别激烈，张云公司的财务状况也越来越糟糕。彤，我知道你跟李仲谋的关系很紧张，可是除了他，我想不到别的办法。我要是有办法，我才不会去找他呢。哎，如果要是有资金注入的话，张云的公司真能起死回生吗？啊！
如果有人肯出资，我们就一定有救。真的，头，真的。美玲，我记得我被我爸赶出门，一个人到北京走投无路，是你收留了我。我挺个大肚子，没有工作，又是你一个人打两份工。没日没夜的照顾我，这些我都记得。还有，我快要生了，你到处借钱，给我找私人诊所，包括彤彤生下来，又是你留在我身边照顾我。这些，我一辈子都不会忘的。彤，彤，我记得那个时候，你跟张月刚结婚，你连蜜月都不过了。一门心思的照顾我，这些我真的无以为报。彤，咱俩是姐妹，这就是我应该做的。你别这么说，你对我的好我都记着。美玲，你记住了，你和张元就是我最亲最亲的亲人。别哭了，你们对我的好，我真的我一辈子都报答不完的。可是，可是今天，我说了你别着急啊。今天李仲谋把文件还给我了。他怎么说？他说那个计划不行，不行，不行，不行，什么意思？他不注资了，他不帮我们了，他不管了，是吗？你别着急，我们再想想别的办法呀。他还有什么别的办法？百年来，我们小青岛只是个所有的办法，还有还有别的办法，我做的让你长大吗？好了，是我太天真了，我以为他看在你和彤彤的面子上，会给我们留点情面，谁知道他是这样的人。他这人哪会讲情面呀？你要记得，他就是一个商人。商人他本来就是重利忘情的。彤，彤，我们是不是没救了？彤，你先别着急，你可以让张元找一份工作。我也是啊，我也可以出去赚钱，我赚的钱一半都给你们，我们一起养这个孩子好不好？美玲，你想想看，那个时候那么困难，我们都过来了。现在有什么不行的呀，彤？我知道难为你了。想想看，你对李仲谋来说又算得了什么呢？他要是真对你有情，也不会硬生生把彤彤从你手里抢走。我没事，彤。真的，别担心我。这个孩子，就当是跟我无缘了，没事。我最近派人到二三线城市摸了底，只有一小部分人买房是用来投资的。据市场调查报告显示，刚性需求占最大比例。一线城市现在竞争越来越激烈，一些中小型房地产开发商势必会转入二三线城市，这样就会造成房源拥挤。所以你们现在必须把重心集中在空气好、适合居住的城市，还有，把我们原本中端的住宅改成高端的公寓跟别墅。回去把资料整理一下，周一后交给我。是，散会。下午有什么安排？呃，下午有一个采江专访。取消。李总，您最近取消的行程越来越多了。五点到幼儿园。好。哦，对了，幼儿园园长打电话说，咱们资助的那个图书馆好了，欢迎您随时参观。那就今天吧。好的。
还有几份文件在办公室，需要您签署一下。嗯。新的绘本馆将会免费对全员的小朋友们开放，啊，非常感谢李总啊，孩子们有了自己的读书园地啊。这些书都是新的吗？啊、哦，不全是，一部分是爱心人士捐赠的，璀璨基金捐助的最多。他们还承诺每个月都会捐赠一批新的绘本图书来这里。璀璨基金，谁是负责人？哦，就是粮食集团的千金梁月琪小姐。梁小姐很有爱心啊，经常关注幼儿教育。放这边吧。哎，梁小姐。哎，李总，这么巧。想不到梁小姐对公益事业这么有热心。我本来就是个热心的人啊。梁小姐，太感谢了。这些都是新送来的图书吗？不用客气，园长，这些都是我发动亲朋好友还有粮食企业的员工捐赠的。哦，虽然不全都是新的，但是都非常适合小朋友看。谢谢谢谢。哎，来两个人帮忙。哎，好嘞。园长，今天我想早一点把彤彤接走，可以吗？没问题。来，跟我来吧。失陪了，梁小姐。想不到梁小姐除了喝酒、崴脚、突然一身之外，还会收集图书呢。我警告你啊，别乱说话。哼。啊，对了，我想问问，你们璀璨基金资助计划是对所有的幼儿园都有啊，还是就对这一家有？你想说什么？没事，随便问问。璀璨基金的资助对象，在每个月公布的工作报表里可以随时看到。林先生可以登录我们的网站，或者是直接到办公室查阅。啊，放这儿。你们俩到时候把书整理一下，放在书架上。好的，好，辛苦了。吃大餐。嗯，好。老师再见。再见。那天那个可可，是顾美玲的女儿吗？是啊，干妈想我了，要我去看她。前天干妈还说要给我做最喜欢吃的东西呢。前天？前天干妈来幼儿园看我，还带了我最喜欢吃的巧克力呢。那她还说了些什么呀？她问我，呃，在爸爸家。过得开不开心？呃，还问我要了电话。电话？谁的电话？你的电话啊。他说，万一我跟你一起出去玩，他可以打电话给我。爸爸。啊。你在想什么呢？彤彤。以后没有经过爸爸的允许，不准把爸爸的电话给别人，知道吗？哦都干什么了呀？今天爸爸去参观我们幼儿园里新建的图书馆，好多书、啊，是吗？真棒
，明天周六，我可以带彤彤回家吗？嘿，蛋糕喽！小宋，哎，送他们回家，周日晚饭前接彤彤回来。是，李总。再见。妈妈，今天晚上吃什么呀？小老鼠上灯台，都有吃。下。终于回来了，等了好久。哎 ，Hello， 彤彤，这是向俊叔叔，是妈妈的好朋友，快叫人。向叔叔好。嗯。你就是彤彤啊！没想到彤彤是一个小帅哥，啊，夏叔叔是个大帅哥，<笑>这么有眼光。哎，你看我准备的宝贝给你，都送给你，要不要？是什么呀？嗯，你请我进去，我就给你看。好，妈妈，快开门。好。你看，叔叔送什么给你啊？都是给我的。嗯，没错，这个就是我的百宝箱。妈妈，快来！你俩别顾着玩，喝点水吧。彤彤，谢谢。喝水。你怎么给他买了这么多的玩具啊？这个不是买的，是我的珍藏，好多都是限量版，根本买不到的。是吗？嗯。夏叔叔，你真的送给我了？对啊，可是你要好好保存啊，不能弄丢喽，只能放在你妈妈这里，所以你常回来看看就可以玩喽。好，啊，好，这可是我们之间的小秘密，嗯。耶、yeah. ，你都把它给惯坏了，要什么给什么。哎，难得有个小宝贝，不惯他，惯谁啊？好了，你来好好玩吧，我去做饭了。妈妈做的不好吃。哎，彤彤，你什么时候挑三拣四的了？妈妈做什么吃什么。你们去玩吧。嗯，彤彤，来，我们玩三声。好。哦。夏叔叔，你是不是我妈妈的男朋友啊？哎，谁这样说啊？是建东哥哥这样说的。建东哥哥，他说叫他建东叔叔，那样会把他叫老的。李主谋还没有吵了他，他真受得了。夏叔叔，你喜欢我妈妈吗？我喜欢啊。那彤彤，我可以问你一个问题吗？行。你爸爸的女朋友是曼迪姐姐，而你妈妈的男朋友是我，你这样会不会难过？不会难过，我爸爸妈妈老是吵架，一吵架就不开心，我也不开心，我想让妈妈开心。彤彤真的很棒啊！哎，我们去帮妈妈做饭好不好？好。嗯，来，我们来喽，我们来帮妈妈做饭啦！哎，别在这捣乱啊！哎。我们能有你乱吗？啊，哎，看我的。哎，不用了。哎，让我来吧。你行吗？哎，哎，这个给你。好。彤彤，过来。哎呀，没问题。嗯。好棒啊！咦。尝尝我这个鱼，怎么样？你的手艺真好，比我强多了。吃个虾，多吃点儿。嗯，喜欢吗？喜欢，好香啊！夏叔叔做饭太好吃了。啊，那以后如果夏叔叔有空的话，就经常做给你吃，好不好？好。我吃饱了，我先去玩了。好。其实我今天来找你，是有一件事要跟你说。创美公司的计划书我看过了，虽然不完善，可是并不是不可行。哦，你都知道了。那天我在你那儿拿走了计划书，我已经查过了。创美公司的法人是张元，顾美玲的丈夫，主营是小型家用电器。他们开发的新产品跟不上换代要求
，又是传统门店销售，现在铺天盖地的网络电商，人家薄利多销，创美肯定吃不消的。可是你知不知道，公司目前有些困难？我知道，公司销售和服务系统存在很大的问题，所以竞争力不强，一季度亏损非常严重。你都查清楚了？事情要想有转机，除非是有新的资金注入。开发新产品、新市场，同时完善服务体系，否则他只有死路一条。这个计划书有可取之处，但是糟糕就糟在，他不应该以立市为合作伙伴。立市根本就看不上这样的公司，他不会有兴趣的。谢谢。其实，也是因为这件事情，所以我才觉得对不起美玲。也不尽然。其实你可以找新的投资人。你是说，你是说你呀、啊？对呀、啊，就是我。湘君，其实，其实你不用这样的。哪样啊？我不只是在帮你，也是在帮我自己。我希望从实业开始，慢慢接管项氏。这个计划就是一个机会。我做新的投资人，进入创美。是没有问题的，我只有一个条件，你当负责人之一。我，我要你当经理。当经理，你也太高估我了吧？我哪有那个能力啊？哎，对自己有点信心好不好？你从来没有做过，你怎么知道自己不行呢、啊？可是，你让我做点别的什么事还可以，你要我管理一个公司，我真的做不到。而且张元怎么办？张元是学理科出身的，他更适合研发产品、监管服务网络，不太适合去开拓新的市场。他现在的意愿是公司不倒闭，他不会在乎什么职位的。可是再怎么说，我的经验也不如他，我怎么当得好经理吗？哎，还有我吗？你？怎么，对我没信心啊？你以为我只会打官司而已啊？呃，不，我不是这个意思。那就考虑考虑。哎，这样就两全其美了。你能找到自己的位置，张元和顾美玲也可以挽救他们的公司。可是这样，会不会太委屈你啊？你不用想太多了。这件事我也有好处，如果做好了的话，也是我向君的成绩。夏叔叔，陪我玩。喂。喂，吴桐，美玲去找你了吗？没有啊，怎么了？我们吵架了，吵了几句他就走了。等我下来找他，根本就不见人。我在小区找了好几遍了，也没看见他。关键是他还怀了两个月的身孕呢。你说万一要出点什么事儿呢？你先别着急，我马上下去。出什么事了？美玲不见了，我要去找她。你帮我看一下彤彤啊。哎，我跟你去。啊，彤彤，把鞋穿好。张元。来给我，麻烦你了。没关系，我和你一起去找吧。他去的地方我比较熟。好。对了，这是我的好朋友向律师，他帮我们看孩子，你放心吧。谢谢你啊，向律师。不用客气，叫我向俊。来来，我们上去玩飞车怎么样？啊？不好，我要玩别的。好，走。阿姨，你帮我把妈妈找回来。不要让他跟爸爸吵架。嗯，好，去跟叔叔玩。嗯，我们去那边找找吧。走吧。美玲，老婆。美玲，老婆。美玲，这一个人都没有，怎么办呢？张元。啊。你们俩为什么吵架呀？是因为，因为孩子吗？你都知道了。可是美玲她，美玲她说，她说如果孩子生下来，给不了她好的生活，那还不如不要。啊！我就生气了。我说，即使我是砸锅卖铁，就算我去要饭，我也把这孩子养大。她一听也生气了。我们就这样吵起来了。这一年来，为了公司，我能想的招全想遍了。我自己贷款，自己借钱，我自己下去跑市场。可是呢，一点用都没有。
明玲说的对，我没用。你别这么说，你看你们这么苦的日子都熬过来了。美玲她不是真的怪你，她只是……你说她能去哪儿啊？他出门的时候什么都没带，他他他跑不远的吧？你先别着急，咱们去那边找找吧，那边有个小市场。那边我都找过了，都怪我，我错了。张元，你别这样了，美玲。老婆，老婆，老婆，我错了，老婆，我错了，老婆，我知道错了，老婆。哎，你看你怎么回事啊？你躲在一边看戏呀、啊？我们在这边掏心掏肺的，都这么大的人了，还还玩离家出走啊？老婆，这样好不好？如果。你真的不想要这个孩子，想去工作的话，那我尊重你的决定。算了算了，救人命吧。好了，你们不要这么丧气，我已经想到救公司的办法了。啊？什么办法呀？你说服李仲谋了？我找到了新的投资人，他说他愿意注资。什么人呢？新的投资人？可靠吗？那当然了，相信我吧，他现在正在给我们看孩子。啊？这啊什么啊呀？快回家了，走啊。不好意思，啊，昨天公司有急事，先走了。今天正式介绍一下，我叫向俊。你好，我叫张元。张元你好。哎，哎，向总你好。哎呀，这是早就听说过你了，帮了我们家梧桐那么多忙，这次又帮，哎，真是谢谢啊。哎，你是梧桐最好的姐妹，也就是我向俊最好的朋友，朋友之间相互帮忙那是应该的。哎，不要客气，都坐吧。好。啊，来，谢谢啊。这份计划书我已经看过了，恕我直言，这个计划书还要修改，你不要介意啊。啊，这个没有问题。不知道向先生，你有什么好的想法？你不用客气，叫我向俊。我觉得你的这份计划没能充分考虑到市场的因素，我们的产品绝不能与市场脱节，目标消费群体一定要定位明确。如果做不到这点，再好的销售也无能为力。那那不知道。向先生有什么好的建议呢？先从市场调研开始做起。既然创美主要是以门店经营为主，那我们就应该从门店附近的社区下手，先调查一下离我们最近的消费者需要什么样的产品，再按需供应。我觉得这样针对性更强了。张元，这方案可行的。没错，向先生果然才思敏捷。我经营创美这么多年都没有这样的想法，我现在马上叫人着手调查。嗯，那个，不好意思啊，我我想去一下洗手间。哎，好，我觉得，你看这个层面，还可以更细化一些。嗯，你说的特别对。那这个地方，我们再细化一下吧。嗯，我们再来看看这个地方。你干嘛、啊？哎，你给我老实交代，你们俩什么关系、啊？什么什么关系？我们就是好朋友啊。朋友。一个男人为你做那么多事，只是朋友，我才不相信呢。哎，我觉得他挺好的，比那个李仲谋强多了。美玲，你看那个李仲谋，人冷的好像从那个冰窟窿里出来似的。你看人向俊多好，啊，又温柔又会说话，家世还好，肯定比那个李仲谋强。我觉得这事儿你得把握好了。你这也扯得太远了吧？这有什么可远的？你才多大？你今年才二十七岁，以后还有多少年要过？你要自己一个人啊？这事你可绝对得听我的
，我就是嫁给张元嫁的有点早了，要不然我都碰上去了。哎，你可别乱说啊！再说张元听见了，听见怎么了？他有办法跟人家比吗？不过我啊，已经掉在这棵树上了，所以这辈子啊，只能这么过了。你呀、啊、你，明明是豆腐心，非长个刀子嘴。还好你们家可可这点不像你。哎，说到可可。真是奇怪，他平时明明跟我多，可越来越像他爹。还有你们家那个，明明从小跟你一块长大的，结果跟他爹连神态都一模一样，太像了。这是一家生产创新型小家电的公司，我觉得非常有前景。但是现在这个公司的运营出现了一些问题，需要我们注资经营。经我的调查，这家公司有着广阔的发展前景，我觉得可以考虑拿下这个项目。现在我们公司的情况也很困难呢、啊，实在不适合向外投资。虽然只是家小公司，可是我们同样要去调动资金，一旦出了问题，我们怎么去向股东们交代啊？况且创美他们经营的项目跟我们的业务并不匹配。向军呢、啊，你怎么能让他在短期内为我们创造效益呢？这个项目帮不了我们。倒有可能拖我们的后腿。像是以酒店为主，而且主攻中高端市场，经营范畴过于单一，所以一旦市场有变动，就会暴露我们应变能力差、转型方向选择少的问题。创美呢，经营范围和老百姓日常生活非常贴近，消费群体庞大，正好可以使公司今后的发展更为多元化。这不正是以后的发展方向吗？话虽这么说，但创美的现状已是每况愈下。你怎么会对他们的发展这么感兴趣啊？创美公司现在确实因为售后服务出现了一些问题，但是完全是因为公司从前的负责人空有技术水平，没有更多从商业运作层面来考虑。如果我们提供资金，并且给他们配上专业的管理团队，创美的一切问题都会迎刃而解。既然你这么有信心，那就放手去做吧。不管怎么说。向氏的将来要靠你啊！该经历的，必须要去经历。走，陪着爸爸到花园去走走吧。你看，今年的少年画开的真漂亮啊！妈妈最爱的画，就是少年画。是啊，时间过得真快，一晃三十年过去了。我也该退休了，相氏就交给你了。湘军呢？我知道你骨子里是个要强的孩子，很想立刻就做出成绩。可相氏就像这棵大树一样，长得太久，很多事情。已是积重难返，你不能着急，要慢慢的下手。唯有一层层的将病变的表皮剥离，你才能知道要如何去治愈真正受伤的内部。这几年，向浩帝都几乎没有盈利过。我在想，我们能不能放弃这个部分，而将重心放在别的产业上，这样对向氏发展更有好处。向浩帝都是怎么诞生的，你知道吗？我曾经听李叔叔说过一些。他不仅代表我们向家的根，代表着我们向家的姓氏，他也代表着我们的信念。我懂您的意思了。不管怎么样，我都会保住咱们的名誉，向氏的信念。爸，公司所有问题，我会想办法的。进去休息一下吧。好，亲爱的校友朋友们，大家好！马上就到了今天最后一个环节，有请校长为我们在社会上有杰出成就、杰出贡献的优秀毕业生颁发荣誉证书。下面有请得奖者上台。<笑>
好，好，好，谢谢。一会儿就看你的了。咱们得六七年没见了吧？好，还是这么帅啊！我可是经常在报纸和杂志上看到你，现在很好，金融界里面的一颗冉冉升起的明星。你呀，上学的时候啊，总拿我调侃，这可都过去六七年了，你怎么就一点进步都没有啊？那干脆我改口叫你唐总裁好了。嗯，嗯，得了，你呀。还是继续拿我调侃吧，唐总裁这三个字啊，从你嘴里说出来，我听着怎么那么别扭啊？这可是你说的。得，说不过你，无论怎么说啊，都会被你给绕进去。走，嗯，啊，林总，蔡总吗？我先去那边了，回见。你们历史集团最近生意做得怎么样啊？还是老样子。你们呢？听说万历最近在找新目标的投资，<笑>你消息蛮灵通的嘛。家父有一拓展酒店服务业，酒店服务业，嗯，怎么会突然有这个念头？你也知道，我们万历集团呢是靠房地产起家的，最近房地产市场起伏比较大，家父担心集团的未来，所以呢就打算兴建一批高档酒店，以备企业转型之需。我得到了一个内部消息，什么消息？据说向豪帝都最近亏损的很严重，负债累累。我在想，能否借此机会注资向氏，一起合作，发展万丽品牌酒店。伯父眼光看得真是远啊！我们最近也打算把一些市场拓展到二三线城市。不说这个了。今天是我们母校的一百周年纪念，生意上的事情我们改天再聊吧。喝酒就这么说定了啊！我去找你。来，大家都知道，向豪帝都是向氏企业的基础，而这么多年，向氏集团的业绩都是靠他赚回来的。我相信，如果不是遇到大麻烦，像是不会轻易把自己的姓氏卖掉。既然是这样，那我们就把像这个姓氏给买回来。李总，你说如果别人知道了你这种做法会怎么说？会说你是想害相依呢，还是想救相依？当我们找到新的资金投入以后，我们需要设立新的品牌形象，建立本土高端酒店的概念。我想听听大家的意见。既然是刚才董事长让咱们发表意见，我觉得咱们现在根据公司的经营状况，必须拿出切实可行的方案，这样咱们公司才能走出困境。你说的非常正确，加强管理，推行更科学的管理制度，说的有道理。哎，没错没错。还有啊，人才的引进啊是相当重要的，企业的发展离不开人才，最关键的得把人才。留下来，没错。现在都二十一世纪了，老思想、老观念必须得改变。二十一世纪缺什么呀？缺的就是人才。哎，只有留住先进理念的人才啊！啊，留住。我得到消息，万利集团和向氏，他们的确有接触。据悉，双方高层也碰过面了。如果不出意外的话，向氏应该很愿意接受万丽注资的。万丽那边呢？万
万丽的态度也很积极，所以你的意思是说，他们的合作已定，我们无法插手了？这也不一定，因为我发现万丽集团对我们丽氏海南房地产项目很感兴趣，因为最近他们频频约见海南房地产项目的负责人，而且万丽集团对这个项目的态度更积极，这样就好办了。唐月鹏一直想要在他父亲面前证明他是一个可以接受万利企业的人。帮我打个电话给唐月鹏，我想他应该会很乐意接受我这个老校友。助他一臂之力。好，我明白。月鹏，考虑的怎么样了？仲毛，咱们俩这么多年老同学，有话我可就直说了。用丽氏海南房地产项目换向豪帝都酒店项目，你开出的条件的确是很有诱惑力。这两个项目摆在一块儿，是个生意人就能看出来哪个发展的前景更大，更不用说利润这块了。可是你偏偏选择了一个既亏损又负债的老酒店。我确实有点想不明白啊。我主要是在想，酒店经营并不是你们万利集团的主营业务，酒店经营对你们来说也不是很熟悉。其实我对酒店这块也不是很感兴趣。我主要是觉得向豪帝都的地段还不错，我立柱谋不会做亏本的生意。对你们来说可能只是沾水一试，但对我来说，是一个长远的计划。如果你觉得这个事情不划算，我们可以再议。别呀、啊，我都准备好了去享受海南的美丽风光了。来，那就先祝你海南的假期愉快。<笑>哈小莲怎么这么脏啊？嗯？你个小花猫啊！你是不是小花猫呀？哈喽，我是李仲谋，我是向俊，叫他接电话。谁啊？唐顿跟吴桐在厨房里煮东西给我吃，请你不要打扰我们。刚才是谁打电话？还能有谁？别玩了。真小气。刚才是李仲谋打来的，我误接了，不是故意的。是不是爸爸打来的？好了，我承认了，我故意接的。我想让他知道我在这里。你为什么要这么做？如果说有目的，确实有一个，就是得到你。我有什么好的？就是因为什么都不好，我才想待在你身边，给你幸福。夏叔叔。爸爸刚刚打电话说什么了？是不是他要来接我？嗯，我不知道啊，他没说、啊。哇，肖叔叔好厉害呀、啊！你要不要学啊？我可以教你。好。<笑>来，小孩子不许玩刀的。哦。你妈妈真凶啊！不准说我妈妈。小鬼头，你的脾气也不小嘛。嗯。喂，我在你家楼下。你找我有什么事儿吗？我来接彤彤
，今天是周末，明天彤彤不用上幼儿园，不是说好今天彤彤住在我家里的吗？我来接彤彤，明天去上补习班，回我家比较好一些。明天几点在哪儿啊？我送他过去好了。你带男人回家，还让我儿子留下来看吗？你在说什么？我说什么？你难道不知道吗？你就这么着急带男人回家，连我儿子都不用避讳。是，是我急着把男人带回家过夜。那也比不上你一天到晚见报的绯闻劲爆吧？我不想跟你吵。我也不想跟你吵。你放心，我会准时把彤彤送回去的。你要没什么事，我就挂电话了。再见。妈妈。你是不是跟爸爸吵架了？彤彤，妈妈答应你，以后再也不跟爸爸吵架了，好吗？笑一个。没什么。时间不早了，夏叔叔要回家了，下周再玩，好吗？好，我还要去玩云霄飞车。嗯，一言为定。一。来，叔叔抱。好了好了好了，这两天要好好休息，养足精神。下周一我在办公室等你。哦，对了，还有一件事忘记做了。什么事啊？爸爸，爸爸，彤彤。今天玩的开心吗？开心。开心啊，那帮爸爸一个忙，到车上去等爸爸好不好？别吵架啊！不是说好彤彤今天跟我在一起吗？你身为一个孩子的母亲，难道在孩子面前不需要检点一些吗？这一切与你无关。我愿意怎么追女人是我的事，你管太多了吗？你对他这样穷追不舍，不就是因为我跟他之间有什么瓜葛？有本事你冲着我来！你这样做会不会太卑鄙了？不要把他牵扯进来。你干什么？我们之间没有你想的那么龌龊。离他远一点。你什么意思？你以什么身份说这句话？对了，请你搞清楚，我才是他的男朋友，应该是我说，请你离他远一点。我劝你不要太得意。爸爸再见。爸爸，你又跟妈妈吵架了。彤彤乖，爸爸怎么会跟妈妈吵架呢？嗯，夏叔叔会逗妈妈开心，妈妈都和夏叔叔一起陪彤彤。爸爸，你要不要叫上曼迪姐姐呀？我好久都没有见到她了，我好想她呀。曼迪姐姐去国外拍电影了。哦，对了，爸爸。妈妈什么时候才能学完魔法呀？我们什么时候才能住在一起呢？彤彤希望爸爸跟妈妈住在一起啊。哦，是啊，我们三个人住在一起一定会很开心的。我想我们一起呃修炼魔法。那彤彤帮爸爸去说服妈妈好不好？啊，好啊，可是，呃，可是向叔叔怎么办呀？彤彤，该怎么办就怎么办，我是你爸爸，你是帮我还是帮向叔叔？当然是帮爸爸啦。
爸，快点拿出来！拿什么东西出来呀、啊？啊，给妈妈的。妈妈，这是我选的，漂不漂亮？真漂亮。彤彤，你先上车。来，可，跟我来一下。你到底想干什么？昨天一副要杀了我的样子，今天又露出笑脸，你这人是不是脑子有问题啊？我只是希望彤彤开心。希望彤彤开心？干嘛？扮演模范父亲啊？现在才拉着我联袂出演一对恩爱父母，会不会太迟啊？我也不知道我现在跟你在一起是什么感觉。在我弄清楚这是什么感觉之前，我要你在我身边。我不希望别的男人出现。什么意思啊？我说的还不够明白吗？我不明白。你，你把我当什么？放在身边。就是为了弄明白自己是什么感觉，是吗？我又不是小白鼠，对不起，我不会奉陪。你没有明白我的意思。是你自己没有弄清楚你自己。你这个人是被女人倒贴习惯了，是吗？所以面对感情，你连心动的本能都没有。所以我不会帮你的。我相信你也不需要我帮你。对不起，再见。哎。你喜欢湘俊吗？你爱他吗？梧桐，你告诉我你爱我吗？不要动，彤彤会看到。你现在离我这么近，我可以感觉到你心跳得很快，这是不是证明你心动了？你这种反应是不是在告诉我，你对我的感觉就是爱？是，我曾经爱过你，可是你听好了，只是曾经。当你跳出来，跟我抢彤彤，跟我说彤彤跟你在一起对大家都好。跟我说，我们之间再没有任何瓜葛的时候，我就知道，这五年就是一场梦。你知道吗？我好不容易逼迫我自己忘掉你，你为什么突然又要出现说这些话？为什么？那是因为之前你对我来说，只是一个陌生人。那现在呢？现在我们比之前更陌生。现在不一样了。有什么不一样的？是不是因为向俊的介入，让你觉得你的东西被占有了？你这个人一直就是这样。只知道抢别人的东西，抢过来又从来都不知道珍惜
我要去上班了，请你把彤彤送到幼儿园，我周五去接她请进。不好意思，我来晚了。没有。我和向俊在商量这个计划书的事儿，怎么样？参与进来，给点意见。啊，嗯，你们聊到哪儿了？我刚才在跟张源分析计划细节、执行细节、预算投入什么的。嗯，我怕我帮不上你们什么忙，我很多都不太懂。我会派一个助手来帮你们。这个人曾经在向氏旗下的公司担任过行政经理，后来因为个人原因离开过一段时间。最近呢，我和他联系上了，正巧他有意再出来工作。这件事情我已经跟他提过了，但是他还没有给我明确的答复。看看最后怎么样？是真的吗？嗯。那不如我去给他当助理吧，这样我还能有一些学习。哎，你才是我要培养的人，虽然他有些经验。但不一定能长期帮我，吴桐，你要对自己有点信心吗？没错，吴桐，你行的。美玲一直在夸你，说你的学习能力很强，工作能力也很强，很适合做管理。行，那我尽力。哎，差不多了，午餐就在这儿解决吧。好，那我去安排一下。昨天没睡好，没有啊。你哭过？一定要说的这么直白吗？怎么了？没什么，已经都过去了。我想好了，从今天开始，我一定会好好工作，好好生活，其他的，我都会放下的。总站那儿看窗外，已经看了十几分钟了。你说，会不会出什么事啊？工作去。有件事儿，什么事？酒店的行政经理忽然辞职了，这个位置现在空着，需要招个人进来。这种事情你去办就好了。我倒认识一个人，不过这个人曾为相义工作过，但这个人对酒店挺熟悉的。叫什么名字？周茂。就是我们在竞争环保发展计划董事会上公然叫阵的那个人。对，就是他。但是呢，他后来。离职了。嗯，这个人啊，工作能力也挺强的。而且我听说啊，他最近在找工作，所以我有个想法，想把他招过来。他愿意吗？工作嘛，我可以找他谈。你很欣赏他？也没有，我就是就事论事儿。你不是说过吗？每一个位置。都要找到适合他的人，这事就交给你去办。好，你要什么意见，那我来安排。对了，建东，啊，万丽那边帮我盯紧一点。我不希望现在向豪帝都会有任何的状况，明白吗？明白。周茂，来，啊，介绍一下。我的经理吴桐
。你好，吴桐。你好，我是周茂。我常听向俊说起你。我和向俊认识很多年了，虽然年纪差了一大把，但是我们还能聊上几句。来，坐。你又来了，没人说你老。先生您好，请问需要点什么吗？三杯咖啡就可以了。好的，请稍等。怎么样？我跟你说的是，在考虑吗？创美是一家经营电子产品的公司，可是我这大半辈子都在干酒店，我对电子产品真的是没有什么心得。其实什么行业，对行政工作的限制不是很大，你考虑一下吧。我们都是老朋友了，你不会不帮我吧？你不怕我帮不了你吗？你一定可以帮我的。当年李仲谋抢了我们的环保计划，第一次开董事会，只有你敢跳出来跟他叫板，我就知道你跟别人不一样。那时候太冲动，我只不过觉得他的手段太难以让人接受。现在想起来，他有他的独到之处。怎么了？后悔当初离职了吗？不不不，对于离职我不后悔。只不过我对一些人和事的看法发生了一些变化而已。厉仲谋之所以能在短短几年之内成为华北地区最厉害的商业巨子，不仅仅靠的是运气。一句话，帮不帮我？能不能让我再考虑考虑？还考虑什么？行业问题只是借口而已。啊，你先别着急。周先生肯定有他自己的顾虑，毕竟来帮我这么一个没有什么经验的人，肯定也是有压力的。周先生，麻烦您再好好考虑一下吧，我们真的特别期待您的加入。实不相瞒，历史已经给我打过招呼，要我加入历史。啊？什么时候？今天下午。不过我没有马上答复他们。的确，我在思考。相比较之下。律师给的职位，挺适合我的。只是，我跟向家这十几年的情谊，就……亏你说得出十几年的情谊。如果你还顾及我们十几年的情谊，今天还会这么犹豫？向俊，对不起，我已经一把年纪了，我没有机会再从头开始发展了。况且，律师开出的条件非常好，对我的发展也很好，职位也非常适合我。创美，刚开始啊！李仲谋给你什么条件？啊？他给你多少薪水？向俊，我并不欠你什么。这个社会向来都是这样的。胜利只属于有能力的强者。力士看重的是我的能力，我看重的是力士的发展。我相信你能够找到一个比我更适合创美的人。向俊，你先别着急，我们再想想别的办法吧。要，要不然……喂，喂，向总，唐月鹏拒绝见面，而且有了非常明确的答复，不再对向后帝都注资。为什么？因为，因为立柱谋的介入。怎么了？湘俊。卑鄙小人，你给我出来！哎，湘君，你先上车。李守谋，你个小人！湘君，你搞清楚你跟谁讲话啊？你害死我妈还不够吗？啊？还要害我全家？你出手和我们相识作对？你活该这辈子是私生子！湘君，你说什么？
你刚刚说什么？你还相信夏？啊？这辈子都别妄想！不管你再怎么成功，你也只是一个野女人在外面生的野种，无名无份的私生子！你呀！你们，你们是兄弟。过来。你干什么？男人之间的事，最好别管。好，你终于敢站在我面前跟我较量了。我还以为你跟你妈一样，永远只敢在背后。做一些见不得人的事，别拿你姓向在我面前炫耀，我不稀罕。我告诉你，不管是五年前的环保计划，还是今天的向豪帝都，都是你们相识父子无能经营导致的失败。商场如战场，适者生存，尔虞我诈。你要是有本事，就把你口中说的属于你的东西拿回去，我立仲谋在这里等着你。你终于承认了，你处心积虑做那么多卑鄙的事情，不就是为了报复我们向家吗？啊！一个对自己父亲如此绝情的人，还怎么配当别人的父亲，跟人家抢儿子？你滚！你放开我！你能别管吗